കരിയർ ഗുരുവിൻ്റെ അടുത്ത ലൈവിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് പൊട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടൊരു ടോപ്പിക്ക് പറയാനൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ചില പ്രധാനപ്പെട്ട എക്സാമുകൾ വിളിച്ചൊരു സമയമാണത് ജാനുവരി പത്തിന് നമുക്ക് എൻ ഡി എയുടെ എക്സാമിനേഷൻ്റെ ലാസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റാണ് കമ്പൻ ഡിഫൻസ് സർവീസ് എക്സാമിനേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റും സെയിം പത്താം തീയതി തന്നെയാണ് ഡിഗ്രിക്കാർക്കുള്ള ടിസ്നെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എക്സാം ടാറ്റ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സോഷ്യൽ സയൻസിൽ സോഷ്യൽ വർക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എം എച്ച് ആർ എമ്മുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പി ജി പ്രോഗ്രാമുകൾ ഏതാണ്ട് ഒരു മുപ്പത്തിയെട്ട് നാൽപ്പതോളം പി ജി പ്രോഗ്രാമുകളും അനുബന്ധ പി ജി ഡിപ്ലോമ പ്രോഗ്രാമുകളൊക്കെ ടിസ്സിലുണ്ട് ഒരു സോഷ്യൽ പബ്ലിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് സോഷ്യൽ വർക്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ പബ്ലിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്നൊക്കെ പറയാം അങ്ങനെ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ് അതിൻ്റെ എക്സാമിനേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ജാനുവരി ഫിഫ്റ്റീൻത്താണ് അതുപോലെ എയർ ഫോഴ്സിൽ കയറാനുള്ള അഫ്കാറ്റ് എയർ ഫോഴ്സ് കോമൺ അഡ്മിഷൻ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതിലൂടെയാണ് എയർനോട്ടിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ പൈലറ്റ് ഇപ്പോൾ അതാ പുതിയൊരു തസ്തിക കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട് വെപ്പൺ കൺട്രോളർ അങ്ങനത്തെ ജോബുകളിലൊക്കെ വരാനുള്ള അഫ്കാറ്റിൻ്റെ ടൈമാണത് ഇങ്ങനെ ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് എക്സാമിനേഷൻ ഇപ്പോൾ എഫ് ഡി ഡി ഐ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരുപാട് ടൈം ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഏപ്രിൽ വരെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്കത് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പെട്ടെന്ന് ധൃതിയിൽ ചെയ്യേണ്ടതില്ല സ്റ്റിൽ ഈ നാല് എക്സാമുകളെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ ജോയിൻറ്റ് എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ്റെ അഡ്വാൻസ്ഡിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ആർക്കിടെക്ചർ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റിൻ്റെയും ഡേറ്റ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഐ ഐ ടി ജോയിൻറ്റ് എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം മെയിൻസ് എക്സാമിനേഷൻ്റെ ഐ ഐ എൻ ഐ ടികളിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഐ സ്ക്വയർ ഐ ടികളിലേക്കും ട്രിപ്പിൾ ഐ ടിയിലേക്കും അഡ്മിഷൻ കിട്ടാനുള്ളതാണ് ജോയിൻറ്റ് എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ മെയിൻസ് അതുപോലെ മെയിൻസിൽ തന്നെ പേപ്പർ വൺ പേപ്പർ ടു പേപ്പർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എ ഉണ്ട് ബി ഉണ്ട് പേപ്പർ ടു എ ആർക്കിടെക്ചറും പേപ്പർ ടു ബി എന്നുള്ളത് ബി പ്ലാനിങ്ങിനും ഉള്ളതാണ് അതിൻ്റെയൊക്കെ എക്സാമിനേഷൻ്റെ സമയമാണ് പന്ത്രണ്ടാം തീയതി ജാനുവരി പന്ത്രണ്ടാണ് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഇങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ സെഷൻ വണ്ണ് ഏ ജാനുവരി തന്നെ നടക്കും ജാനുവരി ട്വൻറ്റി തേർഡ് മുതലാണ് അങ്ങോട്ട് വരുന്നത് ദെൻ സെഷൻ ടു ഏപ്രിൽ മാസത്തിലാണ് മെയിൻസ് എക്സാമിനേഷൻ്റെത് ഈ ധാരണകൾ മനസ്സിലുണ്ടാവുക അപേക്ഷിക്കാത്ത ആളുകൾ കൃത്യമായിട്ട് സമയത്തിന് അപേക്ഷിക്കുക അപേക്ഷയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും ധാരണക്കുറവുകളോ അവ്യക്തതകളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ കരിയർ ഗുരു ഓഫീസിൽ അത്തരം സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ആ സംവിധാനങ്ങളിലും സൗകര്യങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫില്ല് ചെയ്യാനും സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനും ഓൺലൈൻ പ്രോസസ്സിനുള്ള സകല സൗകര്യങ്ങളും കരിയർ ഗുരു ഒരുക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ തയ്യാറാവാം ഏതായാലും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് ആമുഖമായിട്ട് നിങ്ങളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ സീരീസ് കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസമായിട്ട് നാലാമത്തെ സീരീസാണിത് നമ്മൾ ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അവർക്ക് നേരിട്ട് സംശയങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തീർക്കാൻ പറ്റുന്ന കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തീർക്കാനുള്ളൊരു അവസരം ഒരുക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് കേൾക്കാൻ നിങ്ങളുടെ സൗകര്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുടെ മനസ്സിലും ഉയർന്നു വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യത്തിനോട് ഉത്തരം കൊണ്ട് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ തീർക്കാൻ പറ്റും അത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ തീർക്കാനുള്ള ഒരു വഴിയായിട്ടാണ് കരിയർ ഗുരു ഈ കരിയർ ലൈവ് കരിയർ കാരീസ് ലൈവ് സീരീസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് നോട്ടിഫ് കരിയർ ന്യൂസിൻ്റെ ഒരു സീരീസ് തുടങ്ങിയിട്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ചില എക്സാമുകളും പ്രധാനപ്പെട്ട നോട്ടിഫിക്കേഷൻസും സമയം തെറ്റാതിരിക്കാൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാതിരിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് എന്തായാലും ഇത് കേൾക്കുന്ന ആളുകൾ കാണുന്ന ആളുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പരമാവധി ഈ ചാനലിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിക്കുക ഇതൊരു പ്യുവർലി കരിയർ ഇൻഫോ ഓറിയൻറ്റഡ് ചാനലാണ് നിങ്ങളുടെ കോഴ്സുകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഹയർ സ്റ്റഡീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്വയറീസിന് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാം ദെൻ നിങ്ങളതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറേ വീഡിയോകൾ ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഈ പ്രത്യേകത പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് അബിൻ അനോജ് സർ
ഒരു സെവൻ ലാക്സ് വരെയൊക്കെ സാലറി ഓഫർ വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല സാലറി ഈ പ്രാവശ്യത്തെ എൻ ഐ ടിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത തേർട്ടി ലാക്സ് പ്ലസ് ഒക്കെ വന്ന കുറേ കുട്ടികളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എൻ ഐ ടി അത്യാവശ്യം നല്ല പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട് എൻ ഐ ടികൾ മുപ്പത്തി ഒന്നെണ്ണം എടുത്താൽ ഒരു പ്രീമിയർ എൻ ഐ ടികൾ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന ആദ്യത്തെ കുറേ എൻ ഐ ടികൾ അലഹബാദ് ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ട്രിച്ചി വാറങ്കൽ സൂറത്ത് കൽ പോലുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ കാലിക്കറ്റ് എൻ ഐ ടി ദെൻ ഭോപ്പാൽ നാഗ്പൂർ ഒക്കെ പോലുള്ള ജലന്ധർ റൂർക്കി ഡൽഹി ഇങ്ങനത്തെ കുറേ എൻ ഐ ടി സൂറത്തൊക്കെ പോലുള്ള എൻ ഐ ടികളുണ്ട് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ബെസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം അത് ഓപ്ഷൻസ് റാങ്കൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷൻസ് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ട ടൈമിന് കരിയഗുരു ഓഫീസിൽ വന്നാൽ ഞാൻ തന്നെ നേരിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ല കോഴ്സുകളും ഏറ്റവും നല്ല കോളേജും വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് തരും അതുകൊണ്ട് പേടിക്കണ്ട സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഞാൻ കോർ ബ്രാഞ്ചുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ മൂന്ന് ബ്രാഞ്ചുകളാണ് സിവിലും ഇലക്ട്രിക്കലും മെക്കാനിക്കലും കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഗവൺമെൻറ് ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും കേരളത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും കൂടുതലുള്ള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായി എയർപോർട്ടുകളും റെയിൽവേകളും കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും ബ്രിഡ്ജസും റോഡ്സും ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പൊതുമരാമത്ത് പി ഡബ്ല്യു ഡി ഒക്കെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളും അതിന് പുറമേ ഒരുപാട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളും കമ്പനികളും ഫാക്ടറികളൊക്കെ കൺസ്ട്രക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വർക്കുകൾ നടത്തുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് അത്യാവശ്യം ഒരു ഡിമാൻഡും സ്കോപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊരു എവർ ഗ്രീൻ എവർ ലാസ്റ്റിംഗ് എവർ എക്സിസ്റ്റിംഗ് കോഴ്സാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതിൻ്റെ സ്വഭാവം എന്ന് വെച്ചാൽ കൺസ്ട്രക്ഷനാണ് അധികവും സൂപ്പർവൈസറി ജോബുകളും ഔട്ട്ഡോർ ആക്ടിവിറ്റീസും കൂടും എന്നതുകൊണ്ട് അതിനോട് പെർട്ടിക്കുലറായിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ആളുകൾക്ക് ചെയ്യാം അതോടൊപ്പം ഞാനൊരു ഓണ്ടർപ്രണോറിയൽ ആയിട്ട് സ്വന്തമായിട്ടൊരു എൻ്റർപ്രൈസസ് ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു ബ്രാഞ്ചാണ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം കേരളത്തിൽ പൊതുവേ നമ്മൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബ്രാഞ്ചുകൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കലും സിവിലാണ് കൂടുതൽ ഒരു ഗവൺമെൻറ് പോസിബിലിറ്റി ഇവിടുത്തെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഒക്കെ വരുന്നത് ഓൾ ഇന്ത്യ ലെവലിലും അത്യാവശ്യം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് വരുന്ന രണ്ട് ബ്രാഞ്ചുകളാണ് സിവിൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ അതിൽ സിവിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ സ്വന്തമായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ചൂസ് ചെയ്യുന്നതിൽ തെറ്റില്ല ജോയൽ തോമസിൻ്റെതാണ് ചോദ്യം സർ മെഡിക്കൽ ടെസ്റ്റുകൾ വാട്ട് ദ മെഡിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ഡു ബിഫോർ എസ് എസ് ബി സർവീസ് സെലക്ഷൻ ബോർഡ് ടെസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം സർവീസ് സെലക്ഷൻ ബോർഡിൻ്റെ ടോട്ടൽ പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ മെഡിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും അത് ചെവിയില വാക്സ് മൂക്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മൂക്കിൻ്റെ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട തരുണാസ്ഥി പാലം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമല്ലോ അത്തരം സാധനങ്ങൾ വളവുകളോ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കാലിന് മുട്ടിനുള്ള വളവുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പാദത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ ലോവർ ചെസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുന്നത് ദെൻ അണ്ടർ വെയ്റ്റ് അണ്ടർ ചെസ്റ്റ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അവർ കൃത്യമായിട്ട് പരിശോധിക്കുക അത് ഡിഫൻസ് തന്നെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് എസ് എസ് ബി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇൻബിറ്റ്മെൻറ്റ് നേരത്തെ തന്നെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കാം വാക്സ് ക്ലീൻ ചെയ്യാം മൂക്ക് ക്ലിയർ ആക്കാം ഡെൻറ്റൽ പോയിൻ്റ് കറക്റ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ദെൻ ഹാർട്ട് സംബന്ധമായ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുന്ന എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതും കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന നല്ലതാണ് വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് എസ് എസ് ബിയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സൈറ്റിൽ എന്തൊക്കെയാണ് മെഡിക്കൽ ടെസ്റ്റിൽ വരുന്നതെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞത് അതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ദെൻ അക്ഷയ് കുമാറിൻ്റെ അത് ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് കഴിഞ്ഞാൽ എം ബി ബി എസ് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ റിസർവേഷൻ വല്ലതും ഉണ്ടോ സാർ കേരളത്തിൽ എം ബി ബി എസ് സീറ്റിന് നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് പൊതുവേ ആളുകളുടെ ഇടയിൽ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് പോലുള്ള കോഴ്സുകൾ കഴിഞ്ഞാൽ ലാറ്റൽ എൻട്രി സ്കീം എം ബി ബി എസിനോട് ദയവ് ചെയ്ത് അതിൽ വിശ്വസിക്കാതിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം കേരളത്തിൽ എവിടെയില്ല ലാറ്റൽ എൻട്രി സ്കീം ഇന്ത്യയിൽ പോലുമില്ല ലാറ്റൽ എൻട്രി സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിസ്റ്റം നേഴ്സിംഗ് അപ്പം നേഴ്സിംഗ് കഴിഞ്ഞ് നേരെ എം
വാല്യൂ ഐ മീൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബിസിനസ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഏതാണ്ട് പതിനൊന്നായിരം കോടിക്ക് മേലെയാണ് ലാസ്റ്റ് ഇയറിൽ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടുവിൽ മാത്രം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ റവന്യൂ സാലറി അടക്കമുള്ളത് ആയിരത്തി ഒരു എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് കോടിയാണ് അത്രയൊക്കെ സാലറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സ്വപ്നം കാണുക അതിനുവേണ്ടി പണിയെടുക്കുക ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ തീർച്ചയായിട്ടും എത്തും അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുടെ ഒരു കരിയർ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ അവർ പഠിച്ചത് ഒരു ബി ടെക്ക് പഠിച്ച് ദൻ എം എസ് എടുത്തു അദ്ദേഹം ചെയ്ത് പിന്നീട് വാട്ടർ ആൻഡ് ബിസിനസ് സ്കൂളിൽ നിന്ന് എം ബി എ പ്രോഗ്രാം പെൻസിൽവേനിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വാട്ടർ ആൻഡ് ബിസിനസ് സ്കൂളിൽ നിന്ന് എം ബി എ ചെയ്തു ദൻ അങ്ങനെ ചെയ്ത ഒരുപാട് ആളുകൾ നമുക്ക് കാണാം നമ്മളുടെ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഗവർണർ ആയിരുന്ന രഘുറാം രാജൻ സാധ്യം ബി ടെക്ക് ആയിരുന്നു ബി ടെക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാസച്യൂസെറ്റ്സ് മാസച്യൂസെറ്റ്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി എം ഐ ടിയിൽ നിന്ന് എം ബി എ ചെയ്ത് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ പി എച്ച് ഡി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ ആളാണ് അവരൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുവിധം ബിസിനസ് സ്കൂളുകളിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഐ ഐ ടി ബി ടെക്ക് ഇനി ഐ ഐ ടി ബി ടെക്ക് തന്നെ ആവണമെന്നില്ല കേട്ടോ എൻ ഐ ടി ബി ടെക്ക് ആയാലും ഏതെങ്കിലും ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ നിന്ന് ബി ടെക്ക് എടുത്ത് എം ബി എക്ക് പോകുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പം ബി ടെക് പ്ലസ് എം ബി എ ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷനാണ് ഇനി സിവിൽ കൺസ്ട്രക്ഷനോ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗോ ആണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലും വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയ മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ നിക്മർ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും മുംബൈയിലുള്ള നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് റിസർച്ച് കൺസ്ട്രക്ഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പ്രോഗ്രാംസ് കൊടുക്കുന്ന കൺസ്ട്രക്ഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റിലെ പി ജി പ്രോഗ്രാമിൽ ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സൻറ്റ് പ്ലേസ്മെൻറ്റും കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടാണ് നിക്മർ അപ്പോൾ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എടുത്ത് സിവിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് പോലുള്ള മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അനിറ്റി പോലുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളുണ്ട് അത്തരം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിലൊക്കെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ബി ടെക്കുകാർക്ക് പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഐ ഐ ടികളിൽ ബി ടെക്കുകാർക്ക് പ്രിഫറൻസ് ഉണ്ട് ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ബി ടെക്കുകാർ നിങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഐ എം എല്ലിൽ നല്ലൊരു ശതമാനം ബി ടെക്ക് ആവുന്ന ബി ടെക്കുകാർക്ക് കൂടുതൽ ഇതുള്ളതുണ്ട് മറിച്ച് ന്യൂമറിക്കൽ എബിലിറ്റിയിൽ ലോജിക്കൽ റീസണിങ്ങിൽ കുറച്ചുകൂടി പെർഫോമൻസ് ബേസിൽ അവർ പഠിച്ചത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പെർഫോം ചെയ്യാൻ കുറേ കൂടി നല്ലത് ബി ടെക്കുകാർ ആണ് എന്നതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ബി ടെക്കുകാർക്ക് മാത്രം ഐ എമ്മിൽ കിട്ടും മറ്റുള്ളവർക്ക് കിട്ടില്ല എന്നുള്ള ബി കോം കഴിഞ്ഞ ആൾക്ക് ബി ബി എ കഴിഞ്ഞ ആൾക്ക് ബി എസ് സി മാത്സ് കഴിഞ്ഞ ആൾക്ക് ഫിസിക്സ് കഴിഞ്ഞ ആൾക്ക് ഒരു അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് തലത്തിൽ തന്നെ ഒരു ക്യാറ്റ് ലെവൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ റെഡിയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കിട്ടും പക്ഷേ ബി ടെക്കുകാർക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിരിക്കും കോമ്പിനേഷൻ വൈസ് മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ മാനേജ്മെൻറ്റ് പൊസിഷനിൽ എത്താൻ ബി ടെക്കുകാർക്ക് കുറച്ചുകൂടി നന്നാവും എന്നതുകൊണ്ടാണ് ബി ടെക്കും എം ബി എയും ഒരു ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷനായി മാറുന്നത് ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് വലിയ ശോഭ ഡെവലപ്പേഴ്സൊക്കെ പോലുള്ള കമ്പനികളിൽ ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് പൊസിഷൻ ഫൈനാൻസ് അല്ലാത്തത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബി ടെക്ക് പ്ലസ് എം ബി എ സിവിൽ ബി ടെക് പ്ലസ് എം ബി എ കഴിഞ്ഞവരും ബി കോം ഓർ ബി ബി എ പ്ലസ് എം ബി എയും വന്നാൽ പൊതുവെ പ്രിഫറൻസ് വരുന്ന മിക്കവാറും ബി ടെക്കുകാർക്കായിരിക്കും എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ഓറിയൻറ്റേഷൻ നല്ലതാണെന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ കാരണം അതുകൊണ്ട് നല്ല ഓപ്ഷനാണ് അബിൻ അനോജ് നല്ല ശ്രദ്ധിക്കാവുന്ന ചെയ്യാവുന്നതാണ് റിന്യൂബിൾ എനർജി കോഴ്സസിനെ പറ്റി പറയാമോ എനർജി വരും നൂറ്റാണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഒന്നായിരിക്കും എനർജി ഒരു നമ്മൾ പറയാം ഒരു കൺസർവേറ്റീവ് ട്രഡീഷണൽ എനർജി റിസോഴ്സസ് പതുക്കെ പതുക്കെ ഇല്ലാതാവുക ജല ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പ്രോജക്റ്റുകളൊക്കെ മാറുന്ന ഇല്ലാതാവുന്ന കാലാവസ്ഥാ പ്രശ്നങ്ങളോ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഇഷ്യൂസോ കഴിഞ്ഞിട്ട് കോളും ഡീസലൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്ലാന്റുകൾ ഇല്ലാതാവുകയും മറിച്ച് റിന്യൂബിൾ ഇപ്പോൾ ടൈഡും വിൻഡും അതുപോലെ തന്നെ സോളാറും ഒക്കെ വെച്ച് വരുന്ന ഒരുപാട് പ്രോജക്റ്റുകൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എനർജി അടുത്ത നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നമായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് എനർജി സെഗ്മെൻറ്റിലേക്ക് പോകുവാൻ പ്രത്യേകിച്ച് റിന്യൂബിൾ എനർജിയുടെ പ്രസക്തിയൊക്കെ കൂടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്നതുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്ലസ് ഒരു റിന്യൂബിൾ എനർജി പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ ഇൻ്റർനാഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളൊക്കെ ഉണ്ട് അത്തരം
കോമ്പിനേഷൻ ഇൻ്റർ ഡിസിപ്ലിനറി റിസർച്ച് ഓറിയൻറ്റഡ് കരിയറാണ് ബയോടെക്നോളജി ജീൻ മാനിപ്പുലേഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് എന്നതുകൊണ്ട് ജീൻ മാനിപ്പുലേഷൻ കൂടുതൽ പ്രോസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ന നിലക്ക് ഫിഷറീസ് എടുത്തിട്ട് ബയോടെക്നോളജിയിലേക്ക് മാറാവുന്നതാണ് അത് നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനും ആയിരിക്കും ഫിഷറീസ് കോഴ്സ് ഇറ്റ്സെൽഫ് ജോബ് ഓറിയൻറ്റഡും ആക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് ബി ടെക് ബയോടെക്നോളജി എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ഫിഷറീസും ചോദിച്ചാൽ ഐ ഗോ വിത്ത് ഫിഷറീസ് കാരണം ഫിഷറീസ് കഴിഞ്ഞിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ബയോടെക്നോളജിയിലേക്ക് മാറാം എന്നതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ് ദെൻ സാർ ബി എസ് സി സുവോളജി കഴിഞ്ഞു ഇനി പി ജി ഡിപ്ലോമ ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യണം എന്നുണ്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും പറ്റ കോഴ്സ് ഉണ്ടോ സുവോളജി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ സുവോളജി ബയോ ബയോളജിക്കൽ സയൻസിലെ കോർ സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയാം സുവോളജിയെ സുവോളജിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഫുഡ് സയൻസിലേക്ക് മാറാം അപ്ലൈഡ് മൈക്രോബയോളജിയിലേക്ക് മെഡിക്കൽ മൈക്രോബയോളജിയിലേക്ക് മാറാം അതുപോലെ തന്നെ എംബ്രിയോ സയൻസോ ഹിസ്റ്റോ പാത്തോളജിയോ അതുപോലെ ജനറൽ മൈക്രോബയോളജി ഒക്കെ പോകാം അതിനൊരു ജോബ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഒക്കെ പിന്നീട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ സയൻസ് ഒരു ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കുക ഇനി ഫുഡ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഇന്ന് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാനേജ്മെൻറ്റിലേക്കോ പ്രോസസ്സിലേക്കോ ക്വാളിറ്റിയിലേക്കോ നമുക്ക് മാറാം മൈക്രോബയോളജിയിൽ നിന്ന് ഇമ്മ്യൂണോളജി വൈറോളജി പാരസൈറ്റോളജി മൈക്രോബയൽ ജീൻ ടെക്നോളജി ജിനോമിക്സ് പോലുള്ള ഓപ്ഷൻസിലേക്കൊക്കെ മാറാം ദെൻ അങ്ങനെ ഓരോ കരിയറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വ്യത്യസ്തമായി വൈൽഡ് ലൈഫ് സയൻസ് സുവോളജിയുടെ നല്ലതാണ് പറ്റുമെങ്കിൽ സുവോളജി പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞ ആളോ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളോ ജി ബിൽസ് ജോയിൻ ഗ്രാജുവേറ്റ് എൻട്രൻസ് എക്സാം ഫോർ ബയോളജി ആൻഡ് ഇൻ്റർ ഡിസിപ്ലിനറി ലൈഫ് സയൻസിലേക്ക് പോകാം മൈക്രോ ബയോളജിയോ സുവോളജി മാസ്റ്റേഴ്സോ കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫോറൻസിക് സയൻസിൻ്റെ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ട്രൈ ചെയ്യാം അത് ഫോറൻസിക് സയൻസ് അസച്ച് ചെയ്യണം എന്നില്ല ഇനി ബി എസ് സി സോളജി കഴിഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് മാസ്റ്റേഴ്സ് ലെവലിൽ ഒരുപാട് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ ഷോർട്ട് ടൈം കോഴ്സുകൾ ഒരുപാടുണ്ട് നമ്മൾ ഹിസ്റ്റോ പാത്തോളജിയിലുണ്ട് ക്ലിനിക്കൽ പെർഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് ബ്ലഡ് ബാങ്കിങ് ഉണ്ട് ഡയാലിസിസ് ഉണ്ട് മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ്സ് ഉണ്ട് ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ മെഡിക്കൽ സ്ക്രൈബിംഗ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഏരിയകളിലേക്ക് പോകാം ക്ലിനിക്കൽ റിസർച്ച് ഒരു കരിയർ ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഡയാലിസിസ് ബ്ലഡ് ബാങ്കിങ് പോലുള്ള ഷോർട്ട് ടൈം ജോബ് ഓറിയൻറ്റഡ് കോഴ്സുകളിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മാറാവുന്നതാണ് പിന്നെ ജനറൽ ആർക്കും ഏത് ഡിഗ്രിക്കാർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രൊഫഷണൽ ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സോഷ്യൽ വർക്കിലേക്ക് വരാം എം ബി എയിലേക്ക് വരാം എം എച്ച് ആർ എമ്മിലേക്ക് വരാം ജേർണലിസത്തിലേക്ക് വരാം അത്തരം പ്രോഗ്രാമുകളും വേണമെങ്കിൽ സുവോളജി കഴിഞ്ഞൊരു ജനറൽ പ്രോഗ്രാം എന്ന നിലക്ക് ചെയ്യാം പെട്ടെന്നൊരു ജോലി കിട്ടുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ ഐ ടി താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എം സി എ ചെയ്താൽ പ്ലേസ്മെൻറ്റിലൂടെ നല്ല ജോബിലേക്ക് എത്താം അപ്പോൾ ഒന്ന് സ്വിച്ച് ഓവർ ചെയ്ത് ഫീൽഡ് ഒന്ന് മാറ്റി പിടിക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ അതല്ല സെയിം ഫീൽഡിൽ തന്നെ നിൽക്കാനാണെങ്കിൽ സുവോളജിയോ മൈക്രോബയോളജിയോ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ഫുഡ് സയൻസ് എടുക്കാം എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ എടുക്കാം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യാം ഡീറ്റെയിൽഡ് കൗൺസിലിംഗ് നേരിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും കുറേ കൂടി നന്നാവുക സർമ്മദ് സംബ്ര സർമ്മദ് സംബ്ര നമ്മുടെ സ്ഥിരം ആളാണ് സർമ്മദ് സംബ്രക്ക് പ്രത്യേക അഭിവാദ്യം കാരണം ഫുൾ കേൾക്കുന്ന ആളാണ് സർമ്മത് ആഫ്റ്റർ എം എസ് സി പി എച്ച് ഡി ചെയ്യുമ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ടോ റിസർച്ചിന് അത് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവുമോ നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് എപ്പോഴും ഇനി അങ്ങോട്ട് ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഡേറ്റ കളക്ഷനുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ബയോ സയൻസ് കെമിക്കൽ സയൻസ് ഒക്കെ പോലുള്ള ഏരിയയിലേക്കൊക്കെ പോകുന്ന ആളുകൾക്കൊരു ബേസിക് കമ്പ്യൂട്ടർ നോളജ് ഉണ്ടാവുന്ന നല്ലതാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനായിട്ടോ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ സൈഡ് ബൈ സൈഡായിട്ടൊക്കെ പഠിക്കാൻ അത് വലിയൊരു ഹിമാലയൻ ടാസ്ക് അല്ല അതൊരു വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു കാര്യമല്ല പ്രത്യേകിച്ച് ബേസിക് പി എച്ച് ഡിയിലൊക്കെ പോകുന്ന ആൾക്കൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ നോളജ് ഉണ്ടാവുന്ന നല്ലതാണ് എന്നതുപോലെ അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാധനങ്ങൾ കെമ ഇൻഫർമാറ്റിക്സും ബയോ ഇൻഫർമാറ്റിക്സ് ഒക്കെ പോലുള്ള ഷോർട്ട് ടൈം കോഴ്സുകൾ വേണമെങ്കിൽ പി എച്ച് ഡി ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഡൊമൈൻ എക്സ്പെർട്ടീസ് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഒരു സപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അത് പലപ്പോഴും പി എച്ച് ഡി ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ ഇത്തരം സാധനങ്ങൾ ചെയ്ത് പോകാവുന്നതേ ഉള്ളൂ
അലോട്ട്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് വരുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ജോസഫ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സിൽ നമ്മൾ ലോഗിൻ ചെയ്ത് കയറണം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒ ടി പി ഒക്കെ വരേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ മെസ്സേജുകൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ചേർത്ത് മൊബൈൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം വർക്കിംഗ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഗൾഫും മൊബൈൽ കൊടുക്കാം പക്ഷേ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ അത് റേഞ്ച് കിട്ടുന്നതോ നിങ്ങൾ ഈ നെറ്റ്വർക്കിൽ കണക്റ്റഡ് ആവുന്നതോ ആണെങ്കിൽ അത് കുഴപ്പമില്ല ചെയ്യാം ദെൻ സർ ബയോമാത്സിൽ ഇനി ബിന്ദു ജോയ് ചോദിച്ചതാണ് ബയോമാത്സിൽ ഇനി കോളേജ് പോകുമ്പോൾ ഫിസിക്സ് ഇല്ലാതെ കോഴ്സസ് ഉണ്ടോ അല്ലേ ബയോ അതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലായില്ല ബയോ കഴിഞ്ഞ വേറെ കോഴ്സസ് എന്തെങ്കിലും ഫിസിക്സ് ഇല്ലാത്ത കോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കെമിസ്ട്രിയിൽ ഫിസിക്സ് കുറച്ചൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് സുവോളജിയിൽ ഫിസിക്സ് വരുന്നില്ല മൈക്രോബയോളജിയിൽ ഫിസിക്സ് വരുന്നില്ല ബയോടെക്നോളജിയിൽ ഫിസിക്സിൻ്റെ ഓറിയൻറ്റേഷൻ വല്ലാതെ വരുന്നില്ല പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സുകളെല്ലാം ഉദാഹരണത്തിന് നഴ്സിംഗ് ഫാർമസി ലാബ് ടെക്നോളജി റേഡിയോളജിയിൽ കുറച്ച് ഫിസിക്സ് വരും അതേ സമയത്ത് ഫിസ നഴ്സിംഗ് ഫാർമസി ലാബ് ടെക്നോളജി കാഡിയക് വാസ്കുലർ ക്ലിനിക്കൽ പെർഫ്യൂഷൻ ബ്ലഡ് ബാങ്കിങ് ഡയാലിസിസ് അനസ്തഷ്യ ദെൻ അഗ്രികൾച്ചർ ഫോറസ്ട്രി ഫിഷറീസ് വെറ്റിനറി ഇങ്ങനത്തെ പ്രൊഫഷണൽ ബയോളജി ഓറിയൻറ്റഡ് കരിയറുകളിൽ ഫിസിക്സ് വരുന്നത് ഫിസിക്സ് വരുന്നത് കെമിസ്ട്രി ഒരു സബ്ജക്റ്റായിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സബ്ബായിട്ട് ഫിസിക്സ് വരുന്നുണ്ട് ദെൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പോകുമ്പോൾ ഫിസിക്സ് വരുന്നുണ്ട് മാത്സ് എടുക്കുമ്പോൾ ചില മാത്സിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ കൂടെ ഫിസിക്സ് ഒരു സബ്ജക്റ്റായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ബയോ ഫിസിക്സ് ഒക്കെ പോകുന്ന ഏരിയ ഏരിയയിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് ഫിസിക്സ് വരുന്നത് അല്ലാത്ത പ്രോഗ്രാമുകളല്ല ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാണ് മെഡിക്കൽ പാരാമെഡിക്കൽ ഏരിയകളിൽ റേഡിയോളജി റേഡിയോ ഡയഗ്നോസിസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാത്തിലും ഫിസിക്സ് വരുന്നില്ല ദെൻ അതുപോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എം ബി ബി എസ് ബി ഡി എസ് വെറ്റനറി ഫിഷറീസ് ഫോറസ്ട്രി അഗ്രികൾച്ചർ ഇതിലൊന്നും ഫിസിക്സ് വരുന്നില്ല ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ഡയാലിസിസ് ബ്ലഡ് ബാങ്കിങ് അനസ്തഷ്യ ദൻ നഴ്സിംഗ് ഫാർമസി ലാബ് ടെക്നോളജി അങ്ങനത്തെ കോഴ്സുകളൊന്നും ഫിസിക്സ് വരുന്നില്ല ബയോളജിക്കൽ സയൻസിൽ സുവോളജി ബോട്ടണി പോലുള്ള കോഴ്സുകളിൽ പൊതുവെ ഫിസിക്സ് വരാറില്ല ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ചിലയിടത്ത് ഫിസിക്സ് വരുന്നതുണ്ട് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ദെൻ അത് നോക്കിയിട്ട് സബ് ഫിസിക്സ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കാം മേജർ ഫിസിക്സ് കെമി സോളജിയും മറ്റത് ഫിസിക്സും മൈനർ ഫിസിക്സും വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം മൈക്രോബയോളജി പൊതുവെ ഫിസിക്സ് ഇല്ല ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ജനറ്റിക്സോ ജിനോമിക്സ് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ബോട്ടൺ ഇതിലൊന്നും ഫിസിക്സ് വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അത്തരം സബ്ജക്റ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതൊരു ഡീറ്റെയിൽഡ് കൺസൾട്ടേഷന് ശേഷം അത്തരം കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി നന്നാവുക കേട്ടോ ദേവിക വി എസ് സർ ഇന്ത്യയിൽ എം എസ് സി റിന്യൂവൽ എനർജിക്ക് നല്ല കോളേജസ് ഏതാണ് അമിറ്റി യൂണിവേഴ്സിറ്റി നല്ലതാണോ എനിക്ക് എൻ്റെ അറിവിൽ അമിറ്റി വലിയ കുഴപ്പമില്ല നല്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് റിന്യൂവൽ എനർജിയിൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് സോളാറും അത് അങ്ങനത്തെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കോഴ്സുകൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ടി എൻ പി സി ഒക്കെ പോലുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പ്രോഗ്രാമുകൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നിങ്ങളങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അമിറ്റിയാണ് നല്ലത് പക്ഷേ ഞാൻ പൊതുവേ അമിറ്റിയേക്കാൾ പുറത്തെവിടെയെങ്കിലും അമിറ്റി നല്ലതാണ് പക്ഷേ പുറത്തെവിടെയെങ്കിലും കിട്ടുമെങ്കിൽ അതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി നന്നാവുക എന്നാണ് ദേവിക എൻ്റെ അഭിപ്രായം ദെൻ മുഹമ്മദ് അമീൻ ബി എ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് ഓർ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുമോ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഞാൻ സാ ബി എ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ കുഴപ്പം ബി എ എം എ ചെയ്യുന്നതിൽ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ബി എ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി പഠിച്ച് മറ്റൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് മാറാൻ നമുക്ക് ചാൻസ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഒരേ സമയം മറ്റൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ട്രൈ ചെയ്യാം ഒരേ യൂണിവേഴ്സിറ്റി തന്നെ അഞ്ചുകൊല്ലം പഠിക്കേണ്ടതില്ലല്ലോ ദെൻ അതേ യൂണിവേഴ്സിറ്റി തന്നെ ട്രൈ ചെയ്യാൻ ചെയ്യാം അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ബി എ പൊളിറ്റിക്സ് എടുത്തതിന് ശേഷം മാസ്റ്റേഴ്സ് വേറെ ഏതെങ്കിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ നമ്മളുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ അനുസരിച്ച് പിന്നീട് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി നന്നാവുക പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് നല്ല രസമുള്ളൊരു ഒരു ബ്രാഞ്ചായിട്ട് നമുക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ടെന്നൊന്നും ഞാൻ എക്സാഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് പറയില്ല പക്ഷേ രസകരമായ ചില മേഖലകളിലേക്ക് സ്ട്രാറ്റജിക് പ്ലാനിങ്ങിലേക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റർനാഷണൽ റിലേഷൻസിലേക്ക് ദെൻ അതുപോലെ സിവിൽ സർവീസിൻ്റെ
കൺട്രീസ് ലാറ്ററൽ എൻട്രി പറ്റുമോ ഫ്രം ബി എസ് സി നേഴ്സിംഗ് ടു മെഡിസിൻ പറ്റില്ല ബി എസ് സി നേഴ്സിംഗ് ഒരു രാജ്യത്തും അങ്ങനെ ബി എസ് സി നേഴ്സിംഗ് എന്ന് ലാറ്ററൽ എൻട്രി സ്കീം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിസ്റ്റവും ഇല്ല യു എസിൽ പൊതുവെ യു എസിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റൈൽ അനുസരിച്ച് യു എസിൻ്റെ മെഡിക്കൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രീ മെഡിക്കൽ കോഴ്സും അത് കഴിഞ്ഞ് മെഡിക്കൽ കോഴ്സാണ് അപ്പോൾ പ്രീ മെഡിക്കൽ കോഴ്സിൽ മൈക്രോബയോളജിയോ അങ്ങനത്തെ കോഴ്സുകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ആളുകൾക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് മെഡിസിൻ നേരിട്ട് പഠിക്കുക അപ്പോഴും മെഡിസിൻ നേരിട്ട് പഠിക്കൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നഴ്സിംഗ് പഠിച്ച ഒരാൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ യു എസിൽ പ്രീ മെഡിക്കലിന് തുല്യമായിട്ട് അംഗീകാരം കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും മെഡിസിൻ അവിടെ പോയി പഠിക്കുക അപ്പോഴും ഈ ടൈം എന്തായാലും അത്ര തന്നെ പോവും ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവാണ് ഇനി വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നമ്മളുള്ള നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് സാധാരണ പോകുന്ന ജോർജിയ അസർബൈജാൻ ഉക്രൈൻ ഒക്കെ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ മെഡിസിൻ പഠിക്കാൻ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം ഇല്ല നിങ്ങൾ നേരിട്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം മെഡിസിൻ ഫുൾ ഇയർ കോഴ്സ് തന്നെ പഠിക്കണം അതുകൊണ്ട് അത് ആ സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ട ദെൻ ഐ മീൻ സി യു ടി ലാസ്റ്റ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പേപ്പർ കിട്ടുമോ തീർച്ചയായിട്ടും സി യു ടി ലാസ്റ്റ് ഇയർ പേപ്പർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കിട്ടാനുണ്ട് നിങ്ങൾ സൈറ്റിൽ കയറുക സി യു വി ടിയുടെ സൈറ്റിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കിട്ടും ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ അഞ്ജന സി പി സാർ മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോയിൽ ക്യാറ്റ് കോച്ചിങ് കാലിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ടീച്ചറെ പറ്റി മെൻഷൻ ചെയ്തിരുന്നല്ലോ ക്യാൻ ഐ ഗെറ്റ് മോർ ഡീറ്റെയിൽസ് റിഗാർഡിംഗ് ദാറ്റ് സിൻസ് ഐ ഓപ്റ്റ് ഫോർ ബെറ്റർ പേഴ്സണലൈസ്ഡ് കൈൻഡ് ഓഫ് ക്ലാസ്സസ് പ്രദീപ് സാറായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ സാർ അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല ഇല്ല എന്നാണ് ഞാൻ എനിക്ക് കിട്ടിയ വിവരം മുമ്പ് ഒരു വേറെ ഇങ്ങോട്ടോ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നാണ് ആ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് എങ്ങോട്ടാണ് കറക്റ്റ് അല്ല നിങ്ങൾ ഇത്രയും ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾ കോച്ചിങ് സെൻറ്ററിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം അവിടുത്തെ സാറുമാരുടെ ആ പേഴ്സണൽ നമ്പർ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പേഴ്സണലൈസ്ഡ് കോച്ചിങ് അന്ന് പ്രദീപ് സാറ് പേഴ്സണലൈസ്ഡ് കോച്ചിങ് കൊടുത്തിരുന്നു ആ പേഴ്സണലൈസ്ഡ് കോച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ചെയ്ത അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സിസ്റ്റം ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരുന്നു മാത്സ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു സി ഫിഫ്ത്ത് സിക്സ്ത്ത് സെവൻത്തിലെ മാത്സ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുത്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ കുട്ടിയെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും കമ്പൽ ചെയ്യും അത് അതിന് സഹായിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ലോജിക്കൽ സ്പീഡ് അദ്ദേഹം മാക്സിമൈസ് ചെയ്തു കൂട്ടിയെടുത്തു എന്നതാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു സിസ്റ്റം നിങ്ങൾ അധ്യാപകർ നല്ല റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും പോസിറ്റീവ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും ഒരു നിങ്ങൾ ഭയങ്കര മോട്ടിവേറ്റഡ് ആണ് നിങ്ങൾ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ആളുകളാണ് എന്ന് ഏതൊരു അധ്യാപകനും ജനുവൻ അധ്യാപകനും തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും അവർ സഹായിക്കും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കോച്ചിങ് സെൻറ്ററിൽ കയറി അധ്യാപകരുമായിട്ടൊരു പേഴ്സണലൈസ്ഡ് കോച്ചിങ് ട്രെയിനിങ്ങും നിർദ്ദേശങ്ങളും സജഷൻസ് കിട്ടുമെന്ന് അന്വേഷിക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ എന്ത അഞ്ജന എനിക്ക് അഞ്ജനൻ്റെ ചോദ്യം ആ തീവ്രതയും അവർ അവർ ആ സ്പിരിറ്റ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി അഞ്ജനക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ ക്യാറ്റ് നന്നായി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തോളൂ സർ ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ സിക്സ് മന്ത്സ് കോഴ്സ് എടുക്കുന്നത് ആണോ അതോ പി ജി ഡിപ്ലോമ എടുക്കുന്നതാണോ എന്നല്ല എൻ്റെ ഒരു സജഷൻ ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഡിപ്ലോമ അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിപ്ലോമ പ്രോഗ്രാമുകൾ എടുക്കുന്നതാണ് ജോലി കിട്ടാൻ നല്ലതെന്നാണ് എൻ്റെ സജഷൻ അത് ചെയ്യാം നേരിട്ട് ഡിഗ്രി എടുക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകൾ എടുക്കേണ്ട കേട്ടോ സർ ആരിഫ കെ പിയുടെ ചോദ്യമാണ് സർ which is best diploma which is best diploma or certificate course after bsc botany bsc botany or basic academic pure science course aan appo botany kazhinja biological science aayadondu ningalku adu kazhinja paramedical program galilekku povam clinical research cheyam njan pannallo perfusion dialysis blood banking anesthesia cardiac lab technology ഡയബറ്റിക് ടെക്നോളജി പോലുള്ള കോഴ്സ് ഉണ്ട് അമൃതയിലൊക്കെ ഉണ്ട് അത് ദൻ എംബ്രിയോ സയൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ ബസുവോളജി ഒരു സബ്ജക്റ്റായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം പ്രോഗ്രാമുകളിലേക്കൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പോവാം കേട്ടോ റോഷൻ മർഹബ് റോഷൻ ചോദിച്ചത് ബി കോം എംബഡ് അറ്റ് എ സി സി എ സെൻട്രൽ ഓഷ്യസ് മാംഗ്ലൂർ ഇസ് ഗുഡ് ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞ എ സി സി ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് പ്രോഗ്രാം ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ബി കോം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നാലോ അഞ്ചോ പേപ്പർ മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി ബാക്കി ഈ ബി കോമിൽ തന്നെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് കേരളത്തിൽ അത് സെൻറ്റ് ട്രീസാസ് കോളേജിൽ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് മറ്റൊന്ന് ജെയിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലുണ്ട്
നഴ്സിംഗ് മാനേജർ ഹെഡ് എന്നൊക്കെ സൂപ്പർവൈസർ എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും അത്തരം ഏരിയയിലേക്ക് പോകും പിന്നെ പോസ്റ്റ് ബേസിക് ഒരുപാട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പോസ്റ്റ് ഡിപ്ലോമ പോസ്റ്റ് ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഒരുപാട് നഴ്സിംഗിൽ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഉണ്ട് അത്തരം കോഴ്സുകൾ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം അത് കൊള്ളാം ദെൻ റഷീദ സർ ജനറൽ മൈക്രോബയോളജി കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഷോർട്ട് ടൈം കോഴ്സസ് എന്താണ് പാക്കേജിങ് ടെക്നോളജി ഫുഡ് പ്രോസസ്സിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് കോഴ്സ് ക്വാളിറ്റി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതുണ്ട് ദൻ ഈ പറഞ്ഞ പാക്കേജിങ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ജനറൽ ഫുഡ് ടെക്നോളജി റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് മൈസൂർ കൊടുക്കുന്ന കുറേ ചെറിയ ഷോർട്ട് ടൈം പ്രോഗ്രാമുകൾ ദെൻ അതുപോലെ ക്ലിനിക്കൽ റിസർച്ച് മൈക്രോബയോളജി കഴിഞ്ഞ ആളുകൾക്ക് നല്ലതാണ് മെഡിക്കൽ കോഡിങ് മെഡിക്കൽ സ്ക്രൈബിങ് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റത് മൈക്രോബയോളജി ആയിട്ട് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ബന്ധമൊന്നുമില്ല ദെൻ ക്ലിനിക്കൽ പെർഫ്യൂഷൻ ബ്ലഡ് ബാങ്കിങ് ഡയാലിസിസ് അനസ്തഷ്യ അങ്ങനത്തെ പാരാമെഡിക്കൽ മെഡിക്കൽ കോഴ്സുകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പോകാം അത്തരം കോഴ്സുകളും ഓപ്പണിങ്സും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് മറ്റൊന്ന് അക്ഷയ് കുമാർ ഇ എസ് ഐ സി ഹോസ്പിറ്റൽ ജോബ് കിട്ടാൻ എൻട്രൻസ് എക്സാം ഉണ്ടോ സാർ ഇ എസ് ഐ സി ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് ആണ് ഗവൺമെൻറ് ഡയറക്റ്റ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ഇ എസ് ഐ സി തന്നെ നേരിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിളിക്കുന്നുണ്ട് അത് ടെസ്റ്റ് എഴുതി പാസ്സായി നമ്മൾ ബി എം ബി ബി എസ് കഴിഞ്ഞ ആളുകൾക്ക് അവിടെ ജോബിൽ കയറാം ദെൻ ഇ എസ് ഐ സിയുടെ പൊതുവെ ഈ മെഡിക്കൽ അതുപോലെ മെഡിസിൻ വെച്ചുകൊണ്ട് എം ബി ബി എസ് വെച്ചുകൊണ്ട് ജോബിന് കയറാൻ പറ്റുന്ന മറ്റൊന്നാണ് കമ്പൈൻഡ് മെഡിക്കൽ സർവീസ് എക്സാം സത്യത്തിൽ കമ്പൈൻഡ് മെഡിക്കൽ എക്സാം ത്രൂ ആണ് ഗവൺമെൻറ് ഇത്തരം സെക്ടറുകളിൽ ജോബ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ എം ബി ബി എസ് കഴിഞ്ഞ ആൾക്ക് കമ്പൈൻഡ് സി എം എസ് എന്ന് പറയും കമ്പൈൻഡ് മെഡിക്കൽ സർവീസ് എക്സാം അത് എഴുതുക കേട്ടോ ബി സി എ ബി എസ് സി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഏതാണ് നല്ലത് ഒരു കോഴ്സ് നിലക്ക് ഹയർ സ്റ്റഡീസ് ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കുറേ കൂടി പ്രിഫർ ചെയ്യുക ബി എസ് സി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആണ് പക്ഷേ അതിൽ കുറച്ചുകൂടി ഫിസിക്സിൻ്റെ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ചിലപ്പോൾ വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് ബി സി ആകുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഫിസിക്സും മാത്സും അങ്ങനെ വല്ലാതെ വരുന്നില്ല പക്ഷേ ഓപ്പണിങ്സ് ഉണ്ട് ട്രൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നല്ലത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ബി എസ് സി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് മൻഹ മൻഹൻ്റെ ചോദ്യമാണ് അത് ബി എസ് സി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് നല്ലതാണ് സാർ എം ബി എ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നല്ല കോളേജ് ഏതാണ് എം ബി എ ചെയ്യാൻ ഉറപ്പായിട്ടും കോളേജുകളിൽ ഏറ്റവും പ്രീമിയർ ആയ ബിസിനസ് സ്കൂളുകൾ എന്നാലൊക്കെ ഐ എമ്മുകൾ നല്ലതാണ് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇരുപത് ഐ എമ്മുകളുണ്ട് സെമ്പയോസിസ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കീഴിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുണ്ട് സേവിയസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ ഏഴെണ്ണുണ്ട് സേവി എക്സ് എൽ ആർ എക്സ് ഐ എം ഇ എക്സ് ഐ എം പോൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളുണ്ട് സർ അതുപോലെ പ്രീമിയർ ആയ എഫ് എം എസ് ഫാക്കൽറ്റി ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്റ്റഡീസ് ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഭാരതദാസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് റൂറൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആനന്ദ് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ബാങ്കിങ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അങ്ങനെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫീൽഡിൽ ഒരുപാട് ബിസിനസ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഒരുപാട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളുണ്ട് ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ കാറ്റും സി മാറ്റും കാറ്റ് ആകുമ്പോൾ കുറേ കൂടി പ്രീമിയർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിലാവാം സി മാറ്റ് വഴിയാകുമ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റ് അപ്രൂവ്ഡ് ഗവൺമെൻറ് ഫീസ് വരുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അല്ലാതെ പ്രൈവറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളും നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാം എസ് സി സി എ ഗ്ലോബൽ അപ്രൂവ്ഡ് കോളേജ് കരിയർ ഗുരുവിനെ ഒന്ന് നേരിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ ലിസ്റ്റ് നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ദെൻ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ കുട്ടിക്ക് സി യു ടി ഇക്കണോമിക്സ് എഴുതാമോ തീർച്ചയായിട്ടും സി യു ടി എഴുതാമല്ലോ ഇക്കണോമിക്സ് എഴുതാം ദെൻ അതിൽ എൻട്രൻസ് എക്സാമിൽ മാത്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മാർക്കിന് ഇപ്പോൾ ഹോണേഴ്സ് ഡിഗ്രികളിൽ അധികവും ഇക്കണോമിക്സ് വരുന്നുണ്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഹോണേഴ്സും ഉണ്ട് പാസ് ഡിഗ്രി ഉണ്ട് നോർമൽ ഡിഗ്രി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് എഴുതി ഇക്കണോമിക്സിന് കയറണമെങ്കിൽ കയറാം അപ്പോൾ ഡൊമൈൻ സബ്ജക്റ്റിൽ ഇക്കണോമിക്സ് ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ടോ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സോ മാത്സ് എടുത്ത ആളുകൾക്ക് പറ്റും ലോജിക്കൽ ന്യൂമറിക്കിൽ നല്ല മാർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലും സെലക്ഷൻ കിട്ടാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് ഐസർ ആപ്റ്റി ടെസ്റ്റ് ടഫ് ആണോ അത് എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്സ് ഇപ്പം എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഉള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ അത് പ്രിപ്പയർ
ഓ മെറ്റിയോറോളജി ഒക്കെ പോലുള്ള ഏരിയകളിലേക്ക് നമുക്ക് മാറാവുന്നതാണ് അവർ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ദെൻ ക്യാൻ ഐ പി ജി ടെക്നോളജി ആഫ്റ്റർ ബി എസ് സി സോളജി തീർച്ചയായിട്ടും പി ജി ഫുഡ് ടെക്നോളജി നമുക്ക് ചെയ്യാം ബി എസ് സി സോളജി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഏതായാലും നിർത്തുകയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ തന്നെ അഞ്ച് നാലായി ചോദ്യത്തിൽ ക്ലാരിറ്റി ഇനിയും വേണ്ട ആളുകൾക്ക് അടുത്ത സീരീസ് നമ്മൾ അഞ്ചാമത്തെ ലൈവ് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് തേഴ്സ്ഡേ ആണ് നെക്സ്റ്റ് തേഴ്സ്ഡേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാല് മുപ്പതിന് കേട്ടോ ശ്രദ്ധിക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആളുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഈ ലിങ്കിനെക്കുറിച്ചും ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെക്കുറിച്ചും എല്ലാവർക്കും അറിയി